हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम नमस्ते मैम नमस्ते गुड इवनिंग बच्चा तो हाउ मेनी पीपल आर देयर टू राइट ओके सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू टुडे एनीथिंग वी वर प्रीडिसाइडेड Yes, ma'am. Had we pre-decided anything, or we were going to do a normal group discussion? Uh, ma'am, you said uh, the last class that uh, we, the next class we have to do noun. Okay, I I did ask that you both have to do a small presentation, like you are teaching the class, something like that. I remember. Are you guys prepared? Hmm. Yes, ma'am. Prepared. Okay. Yes, so ma'am. Okay. Then who is going to go first? I would like to go in second. Okay. So yet, can you go first? Okay. 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 start so noun is the name of the place thing person animals and there are uh, eight types of nouns no 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 uh, two uh, four types of noun collective noun abstract noun common noun proper noun okay good aage and uh, uh the the common noun is is the noun in which uh, uh, many things like boys girls uh, animals these are common noun and proper noun are lion uh, jamshedpur and russia abstract noun is example is childhood and imagination collective noun is a school offices and a class and also and also the pride of lion then ma'am okay okay so now uh you can go next yes ma'am now there are different types of noun proper noun collective noun common noun material noun abstract noun countable and uncountable noun So first of all, so the first is common noun. A common noun is a noun that describes a type of person, thing, or place, or that or that names a concept. Common noun are not capitalized unless they appear at the start of a sentence, unlike proper nouns, which are always capitalized. 
for example car caterpillar these are example of common noun because it is not specific which type of car or which which variety of caterpillar next is proper noun a proper noun is a noun that serves as the name of a for a specific place person or thing to distinguish them from common noun proper noun are always capitalized in english english for example we can say that a common noun is a is a group of players a group of football players but in a proper noun we will say a group a specific name of a player for example like cristiano ronaldo the next is material noun a material noun is a type of noun that refers to physical matter it can be either countable or uncountable for example money rain glass etc collective noun a collective noun is a noun that refers to some sort of group or collective of people animals things etc for example a shoal of fish a dynasty of kings a draft of lecture a pack of thieves etc abstract noun an abstract noun is defined in is an abstract noun is defined as a noun for example beauty or freedom that refers to an idea or a general quality not to a physical object for example anger friendship education etc countable noun a noun that can be counted is ca called a countable noun and a noun that can't be counted is called uncountable noun for example uh, examples of countable nouns are e eggs banana olive fries burger etc and examples of uncountable noun is milk flour sour, salt sugar jam rice etc thank you i want you i want both of you to give a small feedback to each other whatever you have heard about thing because this was a very non topic i mean known topic right so if you both can give a small feedback or something to each other then i go ahead and give my feedback and then we discuss a bit about now who is going to go ahead both of you anyone can start so can i sorry then can i start yeah yeah please go ahead so yes your you described noun well but you didn't cover all the types of noun and it was a little bit small for presentation okay so what would be an exact or a different word than small hmm hitesh like you said little bit small for presentation correct it was small so small means some items are small okay so when we are describing a uh, literature or something so a different kind of word or some synonym of small should be used so what should be used ma'am compact or small scale uh compact again uh no little bit better to make him understand what do we mean by small either do we mean he should be more he should have uh, used the same topics and talked little longer or uh, was the content little less or whether it should be descriptive more or something like that what it should be 
Ma'am, he should describe it like a little further more. Yes. So when we uh, give a feedback, especially on these kind of presentations, uh, the content should be the most important thing, and then the timing. Okay. So, so say we need to say, uh, Sayed, we need to say that okay, little more descriptive have been good, right? Because if this has had been a very new audience who doesn't know about nouns, so it would not be beneficial for them, right? Because everyone knows noun, so it's okay. But we could have gone for little more description. Okay. Uh, so yeah, can you uh, describe or give a small feedback to Hitesh Mia? It was a good, um, but there was some gap. Like, mm -hmm. like uh, uh, the, uh, he uh, he stuck in words. That's only that I heard. Uh, mm -hmm. uh, he, but he was uh, doing good, but uh, he was talking sometimes in the words. Mm -hmm. That. I think uh, that is my feedback to this video. Okay, so when you say gap, what do you mean by gap? He did a too long gap uh, for is speaking the word oh okay so when we are speaking to someone okay so we should have some gaps between our thoughts so that we can uh, properly organize our sentence okay so that gap is okay Okay. Any other feedback you want to include? Hmm? Any other feedback, Sayyad, for Itesh? Deco, eight cheese may but no man, no man, uh, not the more feedback. Ah. Ah. Okay, is there anything you felt that uh, you could have done better? Hmm? I don't think so. Okay, good. I like the way you use examples, you know? So, uh, Sayed, when we do something or when we describe, we should have some examples. Uh, again, Hitesh, uh, we are still at the same verse where we are just speaking. We are not having modulations. Okay? This is maintain the issue. So, next time, when we do this type of activity, karenge, so you need to focus on your voice modulation. Up se. Okay? I mean, yes, uh, but yeah, so uh, as I look at this information, specific so interest, okay, 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 everything was good, yes, thoda bahut aur description hona chahiye, hai na? We could have used examples, we could have used uh, some more types of nouns or something like that. Okay? Okay, ma'am. Hmm.
और क्या कर सकते खांसी हो रही ओके नेक्स्ट थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे नाउन के बारे में सो व्हाट डू वी नो अबाउट नाउन नाउन आर प्रॉपर समथिंग विच आर यूज टू डिस्क्राइब नो इट्स अ नेमिंग वर्ड राइट द नेम्स वी यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स चाहे वो नेम हो प्लेस हो एनिमल हो इमोशंस हो इमोशंस यानी के लिए कौन सा नाउन विश नाउन फॉर इमोशन एब्सट्रैक्ट नाउन यस एब्सट्रैक्ट नाउन इज फॉर इमोशंस एंड देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव कौन सा और एक नाउन है जो सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है अदर देन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कॉमन नाउन नहीं दूसरा ट्रिक ही होता है कलेक्टिव नाउन बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ एसोसिएट हो जाता है है ना देर आर सो मेनी वर्ड्स जैसे हितेश ने बताया प्राइड ऑफ लाइन राइट नहीं नहीं ये तो सैयद ने बताया था राइट प्राइड ऑफ लाइन यस मैम गुड उसी तरह एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है जो मैं चाहूंगी कि तुम लोग थोड़ा सा एफर्ट डाल के स्पेशली सैयद आई गेस आपने नहीं किया होगा पहले शायद हितेश ने किया भी होगा ओके तो एक लिस्ट बनाना है हमें कलेक्टिव नाउन्स का जैसे प्राइड ऑफ लाइन्स होता है फ्लॉक ऑफ पिजन्स होता है या कैटल होता है ठीक है इस टाइप का करेंगे हेलो करेंगे कहा हो भाई दोनों हाँ या ना यस मैम यस मैम फिर बोल मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोग हो ओके ठीक है ये एक सेक्शन हो गया नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर इमोशंस राइट दे आर यूज्ड विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स बट देन अगेन दे आर डिफरेंट डिफरेंट देन अदर्स बिकॉज़ दे आर नॉट वेरी मच यूज्ड Okay. These are not like interjections जो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हम एल आर और वगैरह से बोल रहे हैं वो भी इसमें आएगा नहीं ना दीज आर डिफरेंट दीज आर नॉट इंटरजेक्शन बेसिकली हम जब अपने इमोशंस को बता रहे हो चाहे वो हैप्पीनेस होता है या कुछ और होता है ना और क्या क्या यूज कर सकते हैं एक्साइटमेंट राइट और कोई वर्ड कोई बता रहा है और कुछ एजुकेशन एजुकेशन एब्सट्रैक्ट नाउन होगा काइंडनेस हां काइंडनेस हां ओके okay, वो जो हम जिस टॉपिक पे थे कि इस एजुकेशन एजुकेशन एक एब्सट्रैक्ट नाउन है कि नहीं बताओ है क्या यस मैम ओके क्यों एजुकेशन एब्सट्रैक्ट नाउन क्यों है मैम एजुकेशन इज नॉट अ थिंग और एन ऑब्जेक्ट मैम लाइक इट्स इन अ ब्रेन हाउ मच वी नो हम इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन है ना different everyone can be measured in a different way yes ma'am ha so isliye abstract noun hota hai aur kya ho sakta hai abstract noun ye education ke alawa pain 
pain okay anything which cannot be measured just felt okay aur kuch run sorry say that again sayed run 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 to verb ho gaya na beta run to ek action hai fear ha fear ek emotion koi bhi cheez jo emotion ho ya kuch aisa jise hum measure nahi kar sakte वो है मैं ब्रेफ हाँ ब्रेफ इंटेलिजेंस है ना इंटेलिजेंस को भी आप मेजर नहीं कर सकते देख नहीं सकते और कुछ और कुछ जल्दी जल्दी बोलो ठीक है जो मुझे कवर करना है मैं मैम स्वीट स्वीट स्वीटनेस स्वीटनेस ओके ये सब बहुत जनरलाइज वर्ड है मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा सा और इस पे रिसर्च करो ठीक है बिकॉज जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो फिर रह जाएगी आई नीड टू नो कि तुम लोग को समझ में आया है कि ये क्या है and uh, yeah okay so ye generalized emotions wale words chhod kar ke intelligence education is type ke words the hai theek hai theek hai बाबा फिर चालू हो गया तुम लोग का फिर मुझे गुस्सा yes, हाँ, तो इस टाइप के वर्ड्स की लिस्ट बनेगी हाँ तो इस टाइप के वर्ड्स के सैयद लिस्ट बनाना ठीक है ओके okay, ओके okay? तो दो होमवर्क है होमवर्क जैसा है बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना बट देना एक जो कॉमन नाउन्स है और कॉमन नाउन्स नहीं कलेक्टिव नाउन्स है उनकी लिस्ट ओके okay? और जो okay, man. हाँ और एक जो एब्सट्रैक्ट नाउन्स हैं विच आर डिफरेंट देन एक्चुअल इमोशंस उसकी लिस्ट ठीक है ठीक है okay, ना man. हाँ ये दो तो होना है ओके okay. अब दूसरी चीज जो मैं बात करना चाह रही थी हैव यू हेयर्ड अबाउट द वर्ड ऑब्जेक्ट 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 एक सेंटेंस में दो चीज होती है दो या subject. बहुत सारी चीज होती है एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट राइट हाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट लेकिन प्रेडिकेट में एक वर्ड होता है ऑब्जेक्ट सैयद हैव यू हेयर्ड अबाउट इट ना सैयद मुझे फटफट आंसर चाहिए होते हैं बेटा पता है नहीं पता है कोई बात नहीं लेकिन मुझे चाहिए जवाब हाँ या ना नहीं बोलोगे यस मैम यस मैम क्या यस मैम हाँ या ना पता है कि नहीं पता है यस मैम पता है ऑब्जेक्ट के बारे में यस मैम द टॉपिक हम्म द टॉपिक वी डू
हितेश क्या होता है ऑब्जेक्ट बोलो मैम ऑब्जेक्ट इज यूजुअल मैम ऑब्जेक्ट लाइक नॉन लिविंग बीइंग्स दैट दैट कांट मूव दिस नो बेटा ऑब्जेक्ट इज यूजुअली देयर आर इफ देयर आर मल्टीपल नाउन इन अ टॉपिक इन अ सेंटेंस ठीक है नाउन जो मेन टॉपिक है जो मेन नाउन है वो हो गया आता है सब्जेक्ट ठीक है और जो दूसरा है ओके द अदर थिंग वो हो जाता है ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इफ वी से द पेन इज ऑन द टेबल ठीक है इसमें दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है राइट बट For us, the pen is subject. Pen, yes, and table is the object. ठीक है सही है समझ में आता है? Yes, ma'am. Hmm. तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं because we are slowly trying to get into सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या प्रेडिकेट वाला एग्रीमेंट एंड देन वी विल मूव टू एक्टिव एंड पैसिव या डायरेक्ट इग्रीमेंट ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है होता बस ये है कि द पोजिशनिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज चेंज देन वी गेट इन टू एन एक्टिव और ए पैसिव वर्ब ओके अगर हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट बना के डाल देते हैं तो वो पैसिव वर्ड हो जाता है और इफ वी कंटिन्यू इन द वे इट हैज बीन सेट तब फिर वो एक्टिव वर्ड रहता है यस मैम दूसरा बात ये है कि वाई आर वी टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग नाउ ठीक है सो वाई आर वी डूइंग इट मैम बिकॉज ऑब्जेक्ट मैम बिकॉज विदाउट द ऑब्जेक्ट द सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड यस दैट इज वन ऑफ द थॉट एंड अनदर थिंग इज बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो नाउ ठीक है Usually objects are also nouns, which are an additional noun or the additional something which is not without which the complete meaning cannot be found. Those are the things. But because हम noun discuss कर रहे हैं, इसलिए हमें वो discuss करना जरूरी है. Okay. Okay. Now I want. Okay, ma'am. Okay, so now I want कि आप लोग दो तीन sentence ऐसे लिखें जिसमें दो एक से ज़्यादा noun हो कर पाएंगे? Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ, please करिए. I give you two three minutes. Please जल्दी जल्दी करिए फिर हम discuss करते हैं.
yes ma'am okay good sayed are you done ma'am i have written three sentences okay good i am talking to sayed sayed are you done Sayed, are you Sayed, are you there? Sayed, are you there? सैयद हाँ ना कुछ बोलो बेटा हितेश भैया भी वेट कर रहे हैं ना ओके आई थिंक देर माइट बी सम इंटरनेट इश्यू और समथिंग लेट्स नॉट वेट फॉर हिम सो हितेश द सेंटेंसेस व्हाट आर द सेंटेंसेस यू आर मेड राघव एंड श्याम आर टॉकिंग समथिंग इंपॉर्टेंट Raman is going to Delhi Delhi tomorrow tomorrow the Titanic hmm. sank in the ocean Okay so in the first sentence which uh, two do you uh, identify as now Ma'am Raghav okay. and Sham are proper noun Okay Raman and Delhi are also proper noun and Titanic hmm. is a proper noun and ocean is a common noun Okay perfect now i want you to separate the nouns in a way that uh, uh how to say this okay in a way that those two are at different places not together your most of the sentences are like that that the nouns are at the same place right next one yes sir can you repeat so what i am asking is in your sentences Ma'am, done. Good. Hmm. Done. इतने बार पूछ रही थी सर जवाब क्यों नहीं दे रहे थे सही है? हाँ? इतने बार पूछ देखो फिर अभी चुप्पी है. Inter तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है मेरी कि नहीं? सही है आप आवाज आ रही है ना तो बेटा जब पूछ रहे थे तो फिर क्यों नहीं जवाब दे रहे थे आप मैं द साउंड डिडंट कम साउंड डिडंट कम ओके नेटवर्क इस तरह से ठीक है कोई बात नहीं तो कौन कौन से सेंटेंसेस लिखे सही है तो आपने एक मिनट ही तेज आई गेट बैक टू ओके हाँ सैयद रोहन एंड रोहित आज समोनिटर ऑफ आर क्लास ओके डे आई ईट सैंडविच एंड कैरेट इन इवनिंग दो ही सेंटेंस लिखा है हम्म 
ओके ठीक है सो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग टू हितेश भैया आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग टू यू व्हाट आई वांट इज द नाउन्स शुड चेंज देयर प्लेसेस ओके इन अ वे दैट ओके अगेन फिर से बताना सही है आपका सेंटेंस रोहन एंड रोहित आर द मॉनिटर सफर क्लब रोहित एंड ओके एंड द अनदर वन टुडे आई ईट सैंडविच एंड कैरेट्स इन इवनिंग ओके सैंडविच एंड कैरेट्स इन इवनिंग ओके नाउ आई वांट सेंटेंसेस का जो प्लेसमेंट है ना वो चेंज हो मतलब नाउन्स अलग अलग जगह पे स्पेशली हितेश योर मोस्ट ऑफ द नाउन्स आर टुगेदर है ना यस मैम हां सो व्हाट आई वांट इज उनको अलग अलग जगह पे दिस मैम आई एडमिट टू सेंटेंसेस ओके थोड़ा सैयद को एक्सप्लेन कर दे फिर हम जाएंगे उधर ठीक है नहीं तो फिर ओके सो व्हाट वी आर आस्किंग सैयद इज जो नाउन्स की जगह है या तो वो इंटरचेंज कर दो या उसके प्लेसमेंट अलग कर दो समझ में आया क्या हम कर रहे हैं अरे बाबा सैयद व्हाट आई नीड पीपल टू स्पीक इन माय क्लास ओके बिकॉज दिस इज एन ऑनलाइन क्लास वी आर नॉट हैविंग द वीडियो कॉल सो दैट दूक डम्स अप इन so i need you to speak that's the only way i know whether you are following or not again okay tesh kya kiya bolo yes ma'am Raghav was saying something important to Shyam, and he was writing that in points. Chris Gayle was a player of Team RCB and retired in year twenty twenty one. Perfect. Perfect. Okay. So, हमने क्या किया? हमने क्या किया? Ah, uh, nouns तो दोनों थे. हमने जगह चेंज कर दी, right? both of them were talking uh, we were making the same sense but in a different format yahi uh, reason hota hai subject to predicate and predicate to subject theek hai yes ma'am okay this is how when we are going to in our next class when we are going to talk about uh, verbs or something yeah something similar verbs wagera kuch karenge then we will understand that how placing the verbs also change the meaning of the sentences okay ek aur topic jo hame touch karna chahiye wo hai ki how verbs can also be nouns and vice versa theek hai agar hum next research karenge to hum is topic pe karenge ki how are uh, how can nouns be verbs or verbs can be nouns ओके ओके ठीक है सैयद हाँ सैयद आर यू देर यस मैम हैव यू फिनिश्ड यू सेंटेंसेस नो मैम अच्छा जल्दी से कर लो वंस यू आर डन वी विल क्लोज द डे Ma'am, can you repeat the homework that you have said? First homework? one was collective, the collective noun examples. First was then. Ha. First one was collective noun examples. Second one was the abstract nouns other than feelings, like intelligence, education, हो गया, ठीक है? Other than feelings, no happiness, sadness. Ah, okay. uh, ma'am. Hmm. Uh, and that time you said that this uh, noun change, and you said something when uh, uh, I uh, speak the all sentences. Hmm. When I tried to understand it, so I couldn't. So 
I am asking you right mm. now. Okay. What are you trying to ask me? Uh, you uh, you said uh, that uh, uh, when I say uh, all the sentences that I wrote, uh, written, Rohan and Rohit are the monitors of our class. Then you say something, and I and then I try to understand it, but I couldn't understand. But I couldn't understand. That's why I'm. Uh, मुझे नहीं समझ में आ रहा था धीरे धीरे बोलो क्या बोल रहे हो when you said when hmm. i said that uh, my sentence are done and then i say my sentence then I, uh, you said something that i tried to understand but i couldn't so that's why I am asking. Okay, so have you finished your sentences? Hmm? No, ma'am. Okay. So, what are you asking? You need help? Ma'am, I'm I was asking that when when I was done as and said uh, the Rohit and Ro, Rohan and Rohit uh, I I eat sandwich and carrot. After this, uh, when I said uh, you said something that I tried to understand but I couldn't. So I'm asking. Oh. Okay. Okay. So what I wanted was you need to change the placing of the nouns in the subject in the sentence. Hitesh, can you explain him a bit? Kya kar rahe hain log? Yes, ma'am. Hmm. Actually, Sayyid, ma'am is trying to say that the noun should not be like just placed in a after the other noun like before i wrote that raghav and sham are talking something important that should not be the format the noun should be separated from one another like it should not be written like the two nouns are close to close to one another and like it should be a little bit what i was saying it should be a little bit distance from the sentence should not the sentence the sentence should be a bit long and the the two nouns or the number of noun you are using in that sentence should be separated so say sayed who what are the nouns in your sentence the first sentence uh, the nouns are rohan and rohit and in the second hmm. is sandwich and carrots hmm to hame aise likhna hai sentence mein ki rohit aur rohan saath mein nahi aane chahiye like you said something about rohit and rohan and the both the words are together in the sentence right to hame aise karna hai ki dono saath mein nahi aaye okay ma ha to ye kaise karenge batao In the Rohan and Rohit sentence, uh, mm -hmm. it says that Rohan is monitor of the uh, five class, and Rohit is the monitor of four class. Okay. And the second sentence is. that i eat sandwich in breakfast mm -hmm. and eat mm -hmm. carrots in the evening 
ओके पहला चीज तो लेट्स मेक अ स्मॉल सेंटेंस लाइक आई ईट कैरेट्स इन ब्रेकफास्ट ओके सो वॉट आर द टू नाउन इन दिस सेंटेंस बोथ ऑफ यू टेल मी सेंटेंस हाँ जैसे इसने सैयद ने बोला ना कि आई ईट कैरेट्स इन ब्रेकफास्ट पहले ये बात को समझने के लिए छोटा सेंटेंस लेते हैं ओके सो सैयद वॉट आर द टू नाउन इन दिस सेंटेंस कैरेट्स एंड सैंडविच नो कैरेट्स एंड ब्रेकफास्ट यू सेड हमने कहा ना सेंटेंस को हम छोटा कर रहे हैं जैसे आई एट कैरेट्स इन ब्रेकफास्ट ठीक है एंड आई सेट कैरेट्स आई ईट कैरेट्स इन इवनिंग ओके ठीक है चलो लेट्स डू दिस आई आई एट कैरेट्स इन इवनिंग ठीक है इसमें फिर ब्रेकफास्ट की जगह इवनिंग आ गया तो इवनिंग इज द अदर नाउ तो हमको क्या करना है दोनों का पोजीशन चेंज करना है इवनिंग की जगह कैरेट करना है और कैरेट की जगह इवनिंग करना है तो हम कैसे लिखेंगे वो सेंटेंस इन द इवनिंग आई ईट कैरेट हम्म परफेक्ट सो नाउ व्हाट वाज द अदर सेंटेंस The other sentence was the Rohan and Rohit are the monitors of a class, and now I will say that Rohan was the monitor one one month ago, and Rohit was the mo the current monitor. नहीं बेटा जब हमने कहा कि Rohit and Rohan is are the monitors of the class. तो क्लास आपका अनदर नाउन है द कॉमन नाउन ओके ओके रोहित एंड रोहन आर द प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट में है दोनों जन टुगेदर एंड देन द क्लास इज इन द प्रेडिकेट विच इज द कॉमन नाउन समझ में आ रहा है इतना तो हमें जो इंटरचेंजिंग करना है वो रोहित और रोहन और क्लास के बीच में करना है तो हाउ डू वी डू द क्लास मॉनिटर्स आर या फिर फ्रॉम अ मंथ और सिंस ए मंथ द क्लास मॉनिटर्स आर रोहित एंड रोहन ये होगा ओके ओके मैम ठीक है आई विल ट्राई टू ब्रे पुल अप सम शीट्स जो मैं ग्रुप में डालूंगी जो जिसमें नाउन आइडेंटिफिकेशन का होगा जैसे अभी स्पेशली सैयद दैट इज योर होमवर्क आपको कुछ आ, वो करना है सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉमन नाउन है कौन सा प्रॉपर नाउन है ऐसे करके ठीक है मैम इन दिस सेंटेंस नहीं आप कुछ नए सेंटेंसेस ले लो कहीं से भी कोई भी वर्कबुक या कुछ वैसे करके लो और मीनवाइल मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं कुछ वर्कशीट्स इंटरनेट से निकाल करके दूं आप लोगों को ठीक है मैम दैट आई आल्सो हैव टू डू दैट यू सेड सैयद यू विल डू द होमवर्क आई थिंक यू कैन नहीं वो वाला नहीं वो आप नहीं करो आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई बट द अदर होमवर्क्स जो मैंने दिया है वो ये सैयद के लिए मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा कॉमन नाउन और वो सब समझे ठीक है okay. कर लोगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है तेज uh, yes, yes, अगर, yes, yes. हाँ, अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा इन योर केस बट फॉर सैयद आई वांट टू ब्रिंग हिम टू द सिमिलर लेवल एट योर सो दैट वी कैन हैव अ सिमिलर डिस्कशंस ठीक है तो उसमें हम लोग सैयद समझ में आ रही है बात नो मैम नो अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि आप और हितेश भैया अलग अलग क्लास में हो ना यस मैम हाँ तो इसलिए जो है ना कुछ होमवर्क बस आपके लिए है वो हितेश भैया के लिए नहीं है ठीक है तो हम नाउन आइडेंटिफिकेशन वाला जो वर्कशीट होगा वो हम देंगे आपको तो आप वो कर लेना ठीक है ओके okay, मैम अगर आपको भी कहीं और से मिलता है तो आप भी ढूंढ करके करना ठीक है ओके okay, ओके okay, चलो फिर आज के लिए करते हैं और देखो हम लोग ऐसी बात करते करते ना एक्टिव पैसिव वॉइस भी थोड़ा बहुत कर लिया है बट स्टिल वी नीड टू डू अलॉट उसमें टॉपिक पे तो लेट्स गो हेड एंड लेट्स सी कितना कर सकते हैं ठीक है ओके मैम बाय 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 मैम गुड नाइट थैंक यू मैम बाय मैम गुड नाइट गुड नाइट